député. C'est donc le moment de la période des questions orales. Député de Chatham-Kent-Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les parents ne devraient pas s'inquiéter en ce qui concerne le retour des enfants à la fin de la journée. Mais dès aujourd'hui, la ville d'Ottawa a vu 57 fusillades. Donc la fréquence de ces fusillades est inacceptable et ces fusillades devraient être arrêtées. La, le service de police d'Ottawa s'efforce à lutter ces fusillades, mais dans le budget de 2016, le Parti libéral, y compris le député d'Ottawa, a fait des compressions au service de ce service de police contre les gangs. Donc, les répercussions ont été claires. Pourquoi est-ce que le gouvernement a fait des compressions à ce programme important qui assurait la sécurité des villes, de la ville d'Ottawa? La première ministre, merci. Peut-être le procureur général va vouloir parler, mais permettez-moi de dire que, bien sûr, toute activité violente ressenti par les Ontariens est in inacceptable. C'est donc la décision et la responsabilité du gouvernement de s'attaquer à ce genre de violence. C'est pour ça que nous avons augmenté le, fin le financement aux services policiers et c'est pour ça que nous avons fait ces investissements à l'échelle de la province. Donc, à cause des services de police, nous avons parmi les taux de criminalité les moins, le moins élevés ici au Canada. Mais l'argent investi doit être investi de façon correcte. Député de Nepean Carlton, à l'ordre. Une phrase. La stratégie en matière de violence provinciale s'est fait accorder du financement. Le député, 57 fusillades. De retour à la première ministre, les libéraux sous-financent les services en santé mentale et la formation de déescalation. Donc, les travailleurs de première ligne deviennent des travailleurs de santé mentale. L'Ottawa, c'est un excellent endroit, mais il nous incombe de faire mieux. Les parents ne devraient pas être inquiétés quant au retour des enfants à la maison. Il y a eu énormément de fusillades cette année à Ottawa. Les compressions, des compressions ont été faites au programme contre cette violence. Matt Scott a dit ceux qui font des activités criminelles sont au courant de l'absence de ce programme. La première ministre peut-elle expliquer les priorités libérales et pourquoi elle a décidé de faire des compressions à ce programme? La première ministre, comme je le disais, le financement de la stratégie contre la violence de la province a reçu des investissements importants. Donc, c'est la décision des services de police de décider comment utiliser ce financement. 4 millions de dollars ont été investis dans la ville d'Ottawa. Donc, cet argent devrait cibler les programmes qui fonctionnent bien. Donc, nous collaborons avec les euh, organismes communautaires afin de coordonner ces programmes. Cet argent a été investi à nouveau. Les services de police peuvent utiliser cet argent et il nous semble que les, les agents de police sur le terrain vont nous permettre de réduire le taux de violence. Complémentaire final, c'est ironique qu'elle part de l'allocation de fonds. De retour à la Première ministre, les libéraux ont dépensé 4 millions de, 4 millions de dollars pour le salaire du nouveau PDG de Hydro One. Ils ont gaspillé 70 millions de dollars pour le régime de retraite de l'Ontario. Ils ont annulé les centrales au gaz à la hauteur de 1,1 milliard de dollars. Et la semaine dernière, ils ont dépensé 12 millions de dollars pour les consultants et les publicités au lieu d'utiliser cet argent pour euh, atténuer les factures d'électricité des familles à faible revenu. Les libéraux font des compressions au programme qui assure la sécurité de nos roues. Les libéraux vont-ils réinstaurer le financement de ce programme contre la violence?
procureur général. Merci. Je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question. Précisons. Ce programme n'a pas fait l'objet de compression. Et le financement pour les services de police de l'Ottawa a été augmenté de 300 000 dollars. C'est notre, notre gouvernement qui fait face aux problèmes créés par le gouvernement précédent, un gouvernement qui a refilé des coûts de, des services de police aux municipalités. Je vais terminer. Le parti d'en face est en train de chahuter, mais nous avons assumé la responsabilité financière pour que les services de police aient plus de ressources. Charles Lowe, notre chef de police, et les agents de police de la ville d'Ottawa sont tout à fait prévoyants et continuent à assurer la sécurité de la ville. Nouvelle question, député Daphne Calden. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 3 octobre, j'ai visité l'école Yes I Can, qui donne d'excellents programmes aux enfants autistes. Mais cette école a appris que leur financement a été coupé. Nous avons demandé au gouvernement de mettre fin à ces compressions. La ministre de l'Éducation s'est entendue à réunir avec les représentants de cette école. Est-ce que le gouvernement prévoira un financement pérenne pour cette école? Ministre associé de l'Éducation. Merci de cette question. Je voudrais vous dire que nous sommes très fiers des initiatives entreprises visant à donner le meilleur début possible aux enfants. Et nous favorisons cette période de la vie des enfants. Nous voulons que la vie devienne plus facile pour les familles et pour les enfants. C'est pour ça que nous ajouterons 100 000 places en garderie au cours des prochains cinq ans. Permettez-moi de parler de cette école Yesaken et de leur financement. Nous les avons appuyés grâce au fonds des municipalités Cependant, il y a eu un financement unique de transition afin de les aider à créer un plan durable quant au financement. Mais c'était un financement de transition unique qui les permettrait de créer un plan durable. Et cette, ce financement est à échéance. Complémentaire. La réalité, c'est sans ce financement, l'école a deux choix soit éliminer les programmes pour enfants autistes, soit demander aux enfants ayant des enfants ayant des besoins particuliers de payer plus. Donc, ça va être quel choix? Est-ce que vous voulez que ces familles payent plus ou est-ce que vous voulez que ce programme soit éliminé? La ministre. Merci de cette question. Encore une fois, nous finançons les services de garde en Ontario, mais nous le faisons en utilisant des règles très sévères. Nous investissons plus d'un milliard de dollars par an pour les services de garde. Ce financement est alloué aux municipalités et donc cela signifie dans ce cas-ci qu'il y a du financement durable qui sera alloué à cette école. 300 000 dollars en financement. Si la collectivité et de l'avis que ça ne suffit pas, Cette, ces discussions devraient être faites au sein de la municipalité et aussi avec les gestionnaires qui ont pris ces décisions. Mais je peux vous dire que cette école reçoit du financement et l'école recevra 300 000 dollars. Complémentaire final, le gouvernement attaque les familles ayant des enfants autistes pendant longtemps. Vous les avez poursuivis en justice. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule par l'entremise du président. À l'ordre. Le gouvernement ne veut pas l'entendre, mais c'est la, ré la réalité sur le terrain. Le gouvernement a menacé de priver ses familles des services pour les enfants autistes. Est-ce que le gouvernement 
va réinstaurer le financement de cette école, Yesaken. Vous pouvez vous asseoir. Merci, ministre associé. Je voudrais parler du fait que nous avons doublé le financement. C'est maintenant à la hauteur d'un milliard de dollars. Nous finançons la ville d'Ottawa qui ensuite finance des programmes de garde, y compris Yes I Can. Et c'est à la hauteur de 300 000 dollars. Nous savons que cette école fournit des services importants aux familles. Il y a une réunion programmée le 31 octobre pour discuter du plan notre appui financier par le passé pour cette école était un financement unique de transition. Nous encourageons cette école de continuer de travailler avec la municipalité locale afin de pouvoir poursuivre ses excellents services dans le Grand Toronto. Nous nous avons pris l'engagement de faire en sorte que tout enfant ait, ait accès aux services nécessaires, y compris les élèves de cette école. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre a le budget de dépenses de ce que les Ontariens paieront pour les décisions libérales d'essayer d'annuler le 5,5 milliards de dollars en contrat signé avec Windstream? La Première ministre, au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question. En ce qui concerne le contrat de Windstream, la décision de la Cour nous, demande, nous donne 28 jours de réviser la décision et nous travaillons avec nos homologues fédéraux afin de s'assurer que nous étudions toutes les questions qui sont en lien. Nous sommes très inquiets, évidemment, à faire notre bon travail et c'est ce que nous continuerons à faire au cours des 20 prochains jours. Nous travaillerons avec nos homologues fédéraux et nous travaillerons avec nos avocats afin de déterminer la prochaine étape à suivre. Complémentaire. Monsieur le Président, j'ai posé une question très différente, mais peu importe. J'ai passé des mois sur le comité qui étudiait ce qui s'est produit avec les centrales au gaz pour découvrir qu'1,1 milliard de dollars a été dépensé pour les intérêts libéraux alors que les, la population a de la difficulté à payer ses factures. Nous avons signé des, des contrats qui font en sorte que les Ontariens sont coincés à payer les profits de ces entreprises énergétiques privées. Ce que nous avons appris, c'est que lorsque ces contrats ont été annulés, les gens ont quand même dû payer les coûts. Comment est-ce que les Ontariens pourront payer puisque les, ont les libéraux ont signé 5,5 milliards de dollars en contrat avec Windstream? Je veux donc savoir combien est-ce que les Ontariens devront payer? Le ministre, je ne crois pas que le député me comprend. Nous avons... Un moratoire de 28 jours. Nous travaillons avec nos homologues fédéraux afin de revoir la décision. C'est ce que nous faisons. Nous étudions cette décision de près. Nous continuons à travailler avec le Canada parce qu'ils font la même chose que nous. Notre décision d'établir un moratoire est une décision que notre gouvernement juge toujours de correcte. Nous nous allons finaliser la recherche afin de s'assurer que nous protégeons la santé humaine et la santé environnementale. Nous connaissons la, la décision du tribunal et maintenant nous travaillons avec Windstream Energy, NSC aux États-Unis et je crois qu'il est important que le tribunal revoie sa décision et nous continuerons à travailler sur cette décision avec le gouvernement, avec le gouvernement fédéral. Complémentaire. Eh bien, vous parlez d'éviter la question en voulant un parfait exemple. Ces contrats privés ont été signés par les libéraux. De vendre Hydro One coûtera aux Ontariens puisque les libéraux le, la remettent en main privée. Maintenant, nous allons de, avoir un contrat de 5,5 millions de dollars et les Ontariens pourraient se, trouver, se retrouver à payer 20 ans de profit sans retirer, retirer un seul kilowatt d'électricité. Soyons honnêtes, si ça avait un projet public annulé, nous devrions payer pour ce qui a été payé, mais puisque c'est un projet à profit, les Ontariens pourraient se retrouver à devoir payer des milliers de dollars les Ontariens, est-ce que les Ontariens font face à un autre scandale des centrales au gaz? 
le ministre. Laissez-moi être clair, nous revoyons la décision. Nous avons 20 jours pour le faire et nous continuerons de le faire. En ce qui concerne la question de, du député, il ne fait que des suppositions et de ce côté, nous avons parlé des faits. Lorsque l'on parle de l'énergie renouvelable, nous avons 18 000 mégawatts de production énergétique verte et renouvelable sur notre réseau. Nous sommes très fiers d'avoir éliminé les centrales au charbon. Nous avons investi dans l'énergie renouvelable. Nous n'avons plus à envoyer d'avertissement sur les jours de smog. Vous savez quoi, Monsieur le Président, nous sommes très fiers de notre dossier, de notre bilan, cet effet, et nous allons donc continuer à travailler avec le gouvernement fédéral afin d'étudier tous les aspects et de faire le bon travail. Nouvelle question, député de Nickel Belt. Président, ma question pour la Première ministre. Essayez de voir le prix de la cybersanté et autres actifs du gouvernement coûtera très cher et le gouvernement ne peut pas le faire lui-même. Il doit engager des, ex des experts tels que Clark. Combien est-ce qu'on dépensera pour privatiser nos, nos actifs gouvernementaux? Au ministre de la Santé, j'adore obtenir des questions telles que celle-ci. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, il n'y a aucun plan de vendre la cybersanté. Nous ne vendrons pas ni ne privatiserons e-health, la cybersanté et ses, ses éléments reliés. Nous avons demandé à Ed Clark de faire une étude, oui, mais alors que nous allons de l'avant, nous avons un délai où le mandat de la cybersanté qui prendra fin à la fin de l'année passée, nous allons changer l'environnement entièrement en ce qui concerne la possibilité des données médicales numériques. Nous allons essayer essayer de reconstruire la cybersanté de cette province. C'est une façon responsable d'agir. Je crois que mon groupe parlementaire ainsi que les Ontariens seraient d'accord avec moi. Nous avons créé ici dans cette province un organisme national qui nous a donné la valeur nette de ce projet et nous en sommes très fiers. Complémentaire. Merci. C'est entièrement possible que le gouvernement libéral a travaillé sur la privatisation au cours des 11 derniers mois et je sens qu'ils n'ont pas terminé. Lorsque la première ministre a décidé de vendre Radio One, les Ontariens se sont retrouvés coincés avec 7, la facture de 7 millions de dollars pour des euh, contrats de consultants secrets. Maintenant, je pose la question. Com que, com quel est votre budget et quelle a été votre dépense pour des consultants qui vous demandent la privatisation de la cybersanté? Le ministre, je ne sais pas combien de fois il faut que je le dise, mais la cybersanté n'est pas à vendre. Et je sais que de l'autre côté, ils ne sont pas contents avec cette réponse. La semaine dernière, il a, la, la première ministre l'a dit très clairement, la cybersanté ainsi que tous ces éléments ne sont pas à vendre. Nous y travaillons de façon acharnée depuis dix ans. Et évidemment, de l'autre côté, on n'est pas satisfait de cette réponse. Maintenant, on va encore plus profondément dans le complot, nous accusant d'avoir planifié tout cela au cours des dernières années. Nous ne voulons pas privatiser la cybersanté, on ne le considère pas. Ce n'est pas sur, les, sur la planche. Complémentaire final, la vente d'Ijo One rend la vie encore plus difficile pour tous les Ontariens et toutes les entreprises qui paient une facture d'électricité. Mais pour les consultants, c'est vraiment un bon revenu. Est-ce que nous allons inclure une liste de tous les consultants qui travaillent pour Ed Clark afin de faire des études de, prof, de profitabilité pour la vente de différents actifs? Le ministre, encore une fois, la cybersanté n'est pas à vendre, ne sera pas privatisée et les dossiers de patients qui font partie de la cybersanté, de cet aspect, ne seront pas privatisés, ne seront pas monétarisés. Je peux parler d'une personne qui est Clark qui consultera, et c'est-à-dire c'est le commissaire à la vie privée et l'information. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce gouvernement trouve de nouvelles façons de dépenser l'argent des contribuables sans jamais livrer rien. 12 millions sur des consultants. Aucune, aucune aide sur le sur les factures d'électricité. Des millions pour l'OLG, rien à montrer. 1,1 milliard de dollars sur les centrales au gaz, pas de centrales.
Veuillez terminer. Monsieur le Président, ce gouvernement dépense même de l'argent à ne rien faire. J'ai posé la question à la Première ministre. Pourquoi continuez-vous à gaspiller des millions de dollars en n'offrant absolument rien en retour? C'est la question que je pose. La Première ministre, je sais... J'ai remarqué qu'aujourd'hui, dans la Chambre, personne n'a posé la, de questions sur l'accord énergétique Ontario-Québec. Je suis extrêmement surprise qu'on ne pose pas de questions à cet effet parce que je crois j'ai eu des appels de l'autre côté de la Chambre pour que le Québec et l'Ontario travaillent ensemble. Nous travaillons ensemble et nous travaillons avec Québec afin d'obtenir ce, cette énergie propre qui provient du Québec. Nous allons épargner 70 millions de dollars sur sept ans et ce n'est qu'un des éléments sur la liste de tâches que nous avons, que nous avons conclu. Député de Renfrew, vous êtes averti. Elle a assez de talent pour que vous parliez plus fort. L'une des choses que nous faisons, Monsieur le Président, c'est d'étudier le système et, Monsieur le Président, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est une bonne nouvelle et je suis, je suis surprise que personne ne l'ait mentionné. Complémentaire. À la Première ministre de nouveau, Monsieur le Président, les familles de l'Ontario souffrent. Et ce, en raison des décisions de ce gouvernement. Nous avons appris que ce gouvernement, encore une fois, a dépensé des millions de dollars des contribuables en échange pour absolument rien. Cette fois-ci, les décisions politiques concernant l'énergie euh, éolienne a coûté un autre 28 millions de dollars aux Ontariens et Ontariennes. Les familles doivent maintenant payer pour un projet éolien qui n'a jamais été construit. C'est encore une fois un exemple de, du gaspillage, de la mauvaise gestion et des scandales de ce gouvernement. Je pose donc la question de nouveau. Pourquoi continuez-vous à dépenser des, milliards de, des millions de dollars d'argent de contribuables sans, en ne livrant absolument rien en échange? La Première ministre, j'assume par le ton de la question et par la substance, franchement, que le député de l'autre côté appuierait l'accord Québec-Ontario qui a été signé vendredi. Et laissez-moi parler un peu plus de cet accord. Sous cet accord, l'Ontario peut importer jusqu'à 2 terawatts de poudre d'électricité. Et c'est assez d'électricité pour faire fonctionner la ville de Kitchener pendant un an. C'est donc une grande quantité d'électricité qui fait partie de ce de cet accord, nous diminuerons les tarifs de 70 millions de dollars à 10 millions de dollars pour deux ans. Et comme je l'ai mentionné, ce n'est qu'un des éléments que nous faisons afin de, 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 de diminuer les coûts sur le système. Je sais que de l'autre côté, on, euh, on aime parler de, que, du fait que l'on fait que l'on rend le Québec important. Mais si le Québec est important, le Canada est important et c'est donc une bonne chose pour nous tous. Intervention du Président. asseyez vous s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. La députée de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Ma question pour la Première ministre. Dans cette superbe province qui est la nôtre, nous devrions être un peu en mesure d'offrir de bons soins aux aînés qui vivent dans les maisons de retraite. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Arthur Jones a déménagé dans une maison de retraite à, 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 à profit. Il a souffert de malnutrition. Il fait, a de grandes plaies de lit et vit en grande douleur. Ma question est simple. Comment est-ce que cela peut se produire en Ontario? Au ministre de la Santé de son longue durée. Monsieur le Président, la députée de l'autre côté sait que, et les Ontariens doivent savoir que la sécurité et le bien-être de nos aînés, peu importe où ils habitent, est une priorité pour moi en tant que ministre de la Santé et pour ce gouvernement. Et Bien que la députée sait très bien que je ne peux commenter sur un cas spécifique, je ne peux imaginer le défi auquel la famille fait face. 
Mais laissez-moi être clair. Nous avons une politique de tolérance zéro lorsque l'on parle d'abus ou de négligence. Et encore une fois, c'est peu importe là où ça se produit. Il y a beaucoup d'Ontariens et Ontariennes qui sont dans des maisons de soins de longue durée, qui sont leur foyer. Il y en a plusieurs. Nous continuons donc à travailler avec les différents organismes de supervision afin de réglementer nos professionnels de la santé, afin de fournir cette sécurité. Complémentaire. Les mots de ce pas assez, Monsieur le Président. Nous avons besoin d'action, nous avons besoin de grands changements dans les soins de longue durée parce que M. Jones n'est pas le seul dans sa situation. Sa famille il fait partie d'une poursuite avec 82 autres familles contre cette seule chaîne de soins de longue durée. Les familles demandent un changement depuis plusieurs années. Le... Nous avons vu un, le coroner étudier plusieurs homicides et a dit à ce gouvernement que plus de personnel était, était nécessaire afin de fournir des soins au lit. Nous, mais pourtant, cette maison ne respecte pas les normes établies. Ça se reproduit encore et encore. Qu'est-ce que ça prendra pour ce gouvernement pour qu'il agisse enfin et empêche toute personne de souffrir d'indignité et de douleur qui est celle de M. Jones le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, en 2014, nous avons mis en place une mesure où chaque maison de soins de longue durée dans cette province est inspectée de façon rigoureuse. En 2014, 100 de ces maisons ont été inspectées. Et encore une fois, en 2015, 100 de ces foyers de soins de longue durée ont été inspectés. Si on regarde la vérificatrice générale qui nous a dit de donner de très bons conseils sur la façon dont on peut renforcer ce régime, en répondant aux défis de ces euh, foyers de soins de longue durée. Je sais que la députée de l'autre côté a un pro projet émanant d'une députée qui va contre le groupe d'experts qui a été établi il y a quelques années, en 2008. On recommande contre ce, ce, pro ce groupe et pourtant, on, on fait une recommandation contre les heures spécifiques parce que les patients ont, besoin, ont des besoins différents. Il faut donc s'adapter à chaque, à chaque patient. Député de Northumberland, Quinty West. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la tour, du Tourisme, de la Culture et du Sport. Nous célébrons toujours la réussite de nos athlètes olympiques avec la contribution de 15 médailles dans les 20, sur les 22 qui ont été gagnées. Plus de la moitié des athlètes ontariens à Rio ont aussi fait compétition dans les Jeux panaméricains de 2015 et ont eu, pu faire l'expérience de compétition de pression mondiale ici en Ontario. Les Jeux de Rio sont un exemple de la façon dont les Jeux panaméricains 2015 ont aidé à une frénésie et nous ont fait de la publicité au niveau mondial. Nous avons aussi rentré dans l'histoire comme étant le... La, euh, elle, Madame Oleksiak a aussi fait euh, une très belle démonstration d'une jeune fille de 16 ans qui a gagné quatre médailles en natation. Elle est devenue la première athlète euh, au 21e siècle, d'avoir de réussir une telle d'avoir une telle réussite. La ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question. L'été dernier, les athlètes ontariens ont gagné 190 médailles et 96 médailles panaméricaines, et nous les avons eu ici dans cette province l'un des meilleurs jeux multisports. Nous avons montré le meilleur de l'Ontario à un public international en attirant beaucoup d'affaires et d'entreprises ici à notre province. Nous avons 10 nouvelles installations sportives, plus de 15 qui ont été rénovées à Scarborough, Etobicoke, Caledon, Markham, Hamilton. Et même à North Bay, oui, à North Bay, Monsieur le Président, il y a eu des avantages. Nous, le, le sable qui a été utilisé pour les installations de volleyball de plage a été envoyé à North Bay. Nous avons fait de, grandes investi de grands investissements et nous avons été encouragés par la réussite de Penny Alexiak. Merci. 
Le député, merci à la ministre de sa question. C'est fantastique de voir la réussite de notre gouvernement pour, sur le plan des investissements dans ces Jeux. Aujourd'hui, nous avons investi 16,6 millions pour les événements sportifs et nos athlètes afin d'aider les athlètes à atteindre le meilleur niveau possible et de, faire, de pouvoir s'entraîner de plus dans des installations clés de niveau très important. Nous avons 19 à 23 sports qui ont été couverts. Nous avons gagné plusieurs médailles. Nous avons, le Canada a terminé au 14e rang grâce à nos athlètes. Et ces athlètes sont des modèles pour tous. Est-ce que la ministre peut expliquer aux députés de cette Chambre la façon dont l'Ontario appuie ses athlètes? La ministre, merci. Encore une fois, je veux remercier le député de Northumberland Quickie West pour sa question. C'est toujours une joie de prendre la parole ici en Chambre et d'appuyer nos athlètes. Présentement, dans sa dixième année, le programme Quest for Gold offre 9,6 millions de dollars, incluant 6,63 millions directement aux athlètes, 1 200 d'entre eux et 3,4 millions pour les organismes qui ont été offerts afin d'élaborer de nouvelles possibilités. Nous avons dépensé 7 millions de plus pour Toronto en 2015 pour le Fonds d'héritage de Toronto qui aide le développement du sport amateur en aidant l'entretien de différentes installations, incluant le centre Panam, le centre de cyclisme Matami ainsi que le stade des athlètes Panam et Parapanam. Nous, ce fonds de 2015 aide les investissements et nous voyons 12 millions de dollars. C'est quelque chose dont nous sommes tous fiers. Merci. Nouvelle question. La question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. J'ai envoyé des pétitions de ma circonscription qui sont préoccupées par ce qui est proposé sur le plan d'expansion de Bruce Gray au Winston. Et personne ne peut comprendre la situation. Mais un grand nombre de municipalités vont, permettre, vont perdre des milliers de dollars. C'est une perte importante. Voilà pourquoi le conseil et les maires se sont rencontrés, ainsi que d'autres municipalités implorent le ministère de changer sa position. Est-ce que le ministre va euh, écouter les gens de ma circonscription, c'est-à-dire d'abandonner ce projet? Ministre, merci au député de sa question. Question importante. Comme le député le sait, l'Ontario a maintenant en cours un projet de réaménagement des municipalités et certaines municipalités doivent évaluer cette situation, y compris le projet d'escarpement du, du Niagara. J'ai rencontré les maires, les municipalités, des participants lors de la dernière conférence de l'association de l'AMO parce que nous voulons recueillir des commentaires des municipalités, des acteurs du milieu, des propriétaires fonciers. C'est un domaine et où nous travaillons ensemble pour élaborer un plan qui respecte les propriétaires et les terres que nous souhaitons pour euh, que nous souhaitons protéger pour la biodiversité. Merci. Mais de retour à la ministre. Je comprends que la ministre veut faire quelque chose, mais il est trop tard. Il y a encore sept jours avant les consultations, et c'est trop. Voilà pourquoi nous demandons d'abandonner ce projet. Et les gens ne veulent pas avoir ce projet. La ministre sait très bien qu'elle n'a pas obligation d'adopter ce projet de loi lorsqu'il y a tant de, de confusion. Ajouta 45 actes sur les municipalités. La seule certitude que ce projet dans ces municipalités et les gens qui y habitent, on parle de 1 million de dollars perdus en taxes. Je vous demande. Est-ce que la ministre a -t avait promis qu'il y ait des consultations importantes? Elle va-t-il arrêter cette confusion et abandonner ce projet dans la municipalité de Bruce Gray au Hanson? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa commentaire une fois de plus que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts travaille fort avec d'autres partenaires du milieu y compris les affaires municipales, afin de se pencher sur les jeux, sur l'utilisation du territoire, et cela comprend 
le plan de réaménagement, il y a eu des consultations qui sont toujours en cours jusqu'à 31 octobre et mon ministère et d'autres recueillent des commentaires sur le plan proposé et j'encourage tous ceux qui sont intéressés à exprimer leur point de vue, de faire connaître leur point de vue avant le 31 octobre. Après cette date, le ministère va analyser les données, les commentaires, coordonner avec d'autres ministères afin de proposer des modifications au plan d'escarpement du Niagara. Et cela fait partie du registre. Nous allons continuer à travailler avec les, que, les partenaires du milieu pour s'assurer que le plan de reménagement est, aille de l'avant de façon coordonnée et réfléchie. Député de London West, ma question s'adresse à la première ministre. Un, un nouveau sondage, c'est-à-dire que dit, indique que deux tiers des étudiants appuient la position des néo-démocrates et finalement de, pour empêcher l'endettement et qui empêche les jeunes de, de commencer leur vie. Est-ce que la première ministre est-elle d'accord avec les deux tiers des étudiants que cette dette soit retirée des étudiants? Ministre de l'Éducation, nous allons enlever, éliminer la dette pour des milliers d'étudiants et ainsi toute autre forme d'aide. Et nous sommes euh, fiers des possibilités à, à l'intention des étudiants de la province parce que l'on pense que l'accès aux études postsecondaires doit être en fonction de votre capacité à apprendre vos efforts et non pas votre capacité de payer. Je suis, je m'attends à ce que la députée d'en face et, et le député d'en face d'appuyer notre refonte de du programme d'aide aux étudiants. Trop de jeunes en Ontario obtiennent un diplôme, ne, ne trouvent pas un travail, qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail, ou soient sous-employés ou dans des endroits où ils n'acceptent pas leurs compétences. Après quatre ans, les étudiants ont besoin d'aide financière avec une dette de 28 millions de dollars en moyenne, et cela ne compte pas ne comprend pas les prêts privés endossés par les étudiants. Nous avons un point de fracture. Les étudiants méritent mieux. Ma question s'adresse à la première ministre. Pourquoi est-ce que c'est un gouvernement libéral qu'il est correct de tirer des avantages des frais de la dette des étudiants si tous les étudiants, deux tiers des étudiants acceptent que, que les prêts devraient être sans intérêt? Nous ont avons éliminé les dettes pour un grand nombre. On parle de 150 000 étudiants auront maintenant des, euh, des crédits qui sont euh, plus élevés que les prêts. Oui, nous avons pu... Nous sommes à la même page. Nous voulons que les étudiants puissent entreprendre des études conséquentaires sans se préoccuper des coûts financiers. Nous avons un message à l'échelle des étudiants de la province et je vais commencer avec les étudiants dans la tribune. Vous pouvez poursuivre des études postsecondaires. Vous n'avez pas à vous préoccuper du coût financier de ces études. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. Toutes les questions et les réponses doivent passer par la présidence. C'est ce que je voulais dire. Et je n'ai pas besoin d'appui. Nouvelle question. Député de Kingston et Daisy, ma question s'adresse au ministre des ministres responsables des Affaires à la consommation. La province et la Nouvelle-Écosse se sont réunis pour devenir le dominion du Canada. L'année prochaine, nous allons célébrer le, 5, le 150e anniversaire du Canada. On, nous sommes tous d'accord que nous sommes heureux de vivre dans ce pays. Nous voulons célébrer l'histoire du Canada. Et il y aura des services partout en Ontario. 
avec une documentation de notre histoire collective. Est-ce que le ministre, la ministre veut informer la Chambre des plans de célébration de l'Ontario 150e anniversaire? Je voudrais remercier la députée de sa question. L'Ontario 150e anniversaire nous donne une occasion de réfléchir sur notre passé collectif. Le mois dernier, j'ai rencontré les archives à l'Université York pour voir que l'exposition, et c'est une exposition sur la Confédération et les familles. Il y a les, le chef Sinkwa qui est en monde. Il est important pour les Ontariens et l'incidence de la Confédération sur les Premières Nations. Je voudrais ajouter que ces archives de l'Ontario sont gratuites et un endroit exceptionnel pour vous ramener votre famille. Jean, Monsieur le Président, je de l'Ontario à visiter to visit the archives as our historical records help us understand pour mieux comprendre notre histoire collective complémentaire. Je voudrais remercier la ministre de sa question sur les archives de l'Ontario et le plan de célébration du 150e anniversaire. Je sais que dans ma circonscription, nous apprécions notre histoire avec le motto où il y a l'innovation. Je peux vous dire que nous avons hâte de célébrer le 150e anniversaire de l'Ontario au Canada. En plus des expositions, les archives d'Ontario donnent à la province un, important, un service important. C'est une institution importante sur laquelle le gouvernement dépense que la ministre peut parler de l'importance des archives de l'Ontario. Ministre, merci à la députée, une fois de plus, pour la question. Depuis 1903, ces archives sont la source de l'histoire du Canada. Il y, a, il y a des dossiers publics et privés en plus de 160 entre 1000 documents et 4 terabytes de dossiers avec plusieurs sélections de documents qui ont été créés des expositions comme les liens familiaux. Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir à Toronto, les archives sont en public de documents en ligne. Les archives également offrent des programmes de transport, de transport pour les élèves. Les archives de l'Ontario nous donnent l'occasion de réfléchir sur le passé, de se rappeler et comment nous sommes heureux de vivre dans une magnifique province qu'est l'Ontario. Nouvelle question. Député de Alderman, Alderman Norfolk. Au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, la Chambre de commerce, qu'il y a un problème avec le, le secteur agroalimentaire, le coût, la concurrence internationale et les fermiers sont ici aujourd'hui. Le chef, le directeur, parle de d'une augmentation de 358 de la facture d'électricité alors que c'était à 4 kW. 4 cents de, en, en 2004 et, seul, et le coût d'électricité est très difficile pour la climatisation, le chauffage et les machines de traite. La Chambre de commerce de l'Ontario a demandé au gouvernement de prendre des mesures. Est-ce que le ministre va dire aux, aux fermiers quelles mesures elle va prendre pour euh, ces problèmes? Ministre des de l'agriculture et des régions rurales. Je voudrais remercier mon ami du député de Alderman Nova concernant les fermes laitières en Ontario. J'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de la MO et de la Fédération ainsi que, que M. Hus, qui est le directeur de ma région. Et tout ça a été donné par les fermiers. Et, et la situation est très différente de la position du député. Et les fermes laitières n'ont jamais été dans une situation haute à cause que du programme pour les fermiers. Et il y a eu 6 d'augmentation de la production de lait parce qu'il y a une augmentation dans ce secteur complémentaire. Ce n'est pas mon mot, 
C'est les paroles de la Chambre de commerce de l'Ontario dans un rapport. Et également, on parle des formulations administratives dans ce secteur. Et, et, et finalement, ce sont des... Il y a manque d'homologisation provinciale. Comment est-ce que les fermiers et comment comprendre la complication des formalités administratives? Et finalement, ils répondent à trois demandes par année et finalement, ils ont, demandé, ils ont dû répondre à 20 demandes d'information. Et cela prend plus, beaucoup de temps. Une fois de plus, quelles mesures le ministre va prendre pour éliminer les formalités administratives pour faciliter la situation des fermes laitières? Intervention du président. Je rappelle aux députés, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Ministre de l'Agriculture, je voudrais remercier le député de sa question complémentaire. Jetons un coup d'œil aux faits, aux données, 36,6 milliards de dollars au GIP et 70 000 personnes d'emplois sont créées dans ce secteur. Et finalement, en 2015, il y a eu 12 milliards de dollars en long et en large. Tous ces secteurs agroalimentaires prennent de l'expansion chaque année. Nous allons atteindre l'objectif dû de la première ministre, c'est-à-dire avoir 132 000 personnes travaillant dans le secteur d'ici 2020. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de SEC. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement défie un système de bibliothèque comme la pierre angulaire des collectivités pour la littératie et l'apprentissage à long terme. Malgré tout, depuis 180 jours dans ma circonscription, n'ont pas accès à les services à cause d'une grève. Nous avons atteint un niveau de rupture. Qu'est-ce que la première ministre fait pour s'assurer qu'il y a des services dans ma circonscription de Essex? Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée honorable de sa question de ce côté de la Chambre. On apprécie l'importance des bibliothèques pour avoir des collectivités fortes dans la province. On les reconnaît comme un endroit important pour l'apprentissage de la culture, l'échange et la technologie. Et, les, et finalement, les nouveaux arrivants vont dans les bibliothèques pour participer à des activités. Et la, le député a demandé une, une question sur une question particulière. Je ne peux pas faire de commentaire sur un problème syndical et j'analyse la situation. S'il y a des problèmes, nous allons les régler, qu'il veut soulever. Et en tout, nous appuyons les bibliothèques de la province et cela fait partie de l'essor de l'Ontario. Et cet appui va se poursuivre. Complémentaire. Merci. Monsieur le Président, j'ai rencontré les conseillers pour trouver une solution. Les néo-démocrates ont un plan pour créer des emplois où les employés peuvent être malades et n'ont pas à lutter pour avoir congé. Et pourquoi cette grève continue? On implore la ministre d'intervenir dans cet enjeu. Elle devrait utiliser 16 ressources de son ministère pour trouver une solution le plus rapidement possible. On ne peut pas attendre une autre journée. On n'aurait pas dû attendre 200 jours ou deux ans. Est-ce que la ministre va utiliser ses ressources et son appui pour faciliter, pour trouver une solution à cette grève? Merci, ministre. Merci, M. le Président. Comme j'ai dit plus tôt, notre gouvernement apprécie la contribution des bibliothèques publiques pour les collectivités à l'échelle de la province. Et j'encourage tous les employés des syndicats de résoudre leurs problèmes à la table de négociation et il est important qu'on n'intervienne pas. 
le gouvernement de l'Ontario a un excellent bilan dans les questions de grève et plus de 90 des conflits sont résolus sans grève et je suis confiant que les deux parties peuvent régler leurs différends parce qu'on pense fortement qu'il y a un processus de résolution de problèmes et on encourage les parties de demeurer à la table de négociation pour trouver une solution à ce problème. Nouvelle question. Merci, la députée de Barry. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation d'assurer que les étudiants reçoivent la meilleure éducation, non seulement dans ma circonscription de Barry, mais partout en Ontario, est la toute première priorité du gouvernement. En tant que députée éducatrice, je sais que l'Ontario doit être fier de la réussite des étudiants vu ce que les travailleurs en éducation font. Il, on a parlé des, des, du financement pour des nouvelles écoles, bâtir de nouvelles écoles, une expansion des vieilles écoles. Monsieur le Président, je demande à la ministre, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aider euh, l'expérience le, d'apprentissage des élèves? Merci. Réponse de la ministre de l'Éducation. Merci. Je sais que la députée travaille pour ses concitoyens. Les investissements dans les écoles sont des investissements les plus importants qu'on peut faire pour presque 2 millions d'étudiants en Ontario. Depuis 2004, on a investi plus de 15 milliards de dollars pour l'infrastructure et plus d'autres pour les rénovations. En juin, on a annoncé 1,1 milliard de dollars d'investissement sur deux ans pour le renouvellement des écoles. L'Ontario fait le plus grand investissement dans les écoles dans l'histoire de, de la province et on donne au conseil scolaire de l'Ontario plus de 12 milliards de dollars sur 10 ans. On continue à appuyer les conseils scolaires pour, pour qu'ils qu fassent le travail afin que les élèves puissent atteindre leur plein potentiel. Merci, Madame la ministre. Nous sommes euh, très fiers des investissements qui vont aider à construire des écoles dans les zones de grande croissance, y inclut dans le sud de Barrie, et améliorer les, les, les conditions des écoles existantes et, existantes et investir dans les projets pour réduire de l'espace de su surplus. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les conseils scolaires pourront faire avec le financement additionnel annoncé ce, ce matin. Merci. Réponse de la ministre. Je veux remercier la députée de Barry de sa question. Nous sommes engagés à appuyer des conseils scolaires pour donner un environnement d'apprentissage moderne et stimulant. Ce matin, à Scarborough Sud-Ouest, dans l'école euh, publique Coslet, on a annoncé que l'Ontario a investi 474 millions de dollars cette année pour bâtir 28 nouvelles écoles et avoir une expansion rénovation de 23 écoles existantes. On veut répondre répondre aux besoins dans les zones de grande croissance et là où les écoles sont en mauvais état. Il faut donner le meilleur environnement aux élèves avec des édifices de qualité. Ça veut renforcer l'Ontario et c'est une grande priorité pour la croissance économique et la création, euh, création d'emplois. Amy, une euh, élève de deuxième année dans la classe Madame euh, Reynolds a dit merci à la première ministre. Merci. Une belle question de la députée de York centre. York Simco plutôt. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les agences provinciales, Madame la Pré Première ministre, ont des échéances spécifiques pour soumettre les rapports annuels. Depuis trois ans, des 57 organismes gouvernementaux examinés par la vérificatrice générale, 95 ont manqué l'échéance. Une fois on a étudié, dans la plupart du cas, le rapport annuel a été livré au ministre ou à la ministre, mais c'est resté sur le bureau de la ministre. Au nom de la transparence, quelles mesures ont été prises pour rafraîchir ce processus et donner des rapports annuels en temps et lieu à l'Assemblée législative? Réponse la première ministre. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui a été euh, touché par notre conseil des ministres. 
C'est quelque chose qu'on travaille avec les organismes et les agences pour assurer que les rapports annuels sont reçus en temps et lieu. Et je suis d'accord avec la députée d'en face que ce n'est pas acceptable d'avoir ces rapports qui le, euh, restent longtemps. Et donc, on va travailler pour assurer qu'on donne à temps ces rapports. Mais comme j'ai dit, il y a plus de ces rapports annuels qui sont reçus en temps qui, que c'était le cas il y a deux ans, mais on fait, il faut faire encore du travail. Merci. Question complémentaire? Madame la Première ministre, même si je suis d'accord que des changements sont nécessaires, en ce moment, ces exigences de déposer le rapport ne sont pas obéies. Chaque agence et organisme a l'obligation de déposer euh, auprès des greffiers son rapport annuel, vu que c'est euh, le droit, hein, vu que c'est un, un geste symbolique pour donner le droit à, aux députés et à la population d'avoir des euh, le, ces rapports. Vous avez eu une directive en février 2015 et vous avez demandé qu'on donne des rapports. Mais sans une échéance, notre droit, droit de savoir est euh, limité. Que cachez-vous, Madame la Première ministre? La présidente du Conseil du Trésor. Merci. Et certainement, on travaille avec les ministres. Les ministres s'engagent à travailler avec les agences pour livrer des rapports en temps et lieu. Mais une des choses, Monsieur le Président, que, que, dont je suis très contente, qu'on a déposé en 2010, c'est un examen systématique de toutes nos agences, parce qu'on sait quand les organismes sont établis dans les régions et ciblent une question, on, fait, on veut voir s'ils font leur travail et on voit toutes les agences pour vérifier si c'est un mandat euh, encore pertinent. Dans certains cas, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'ils sont efficaces dans le mandat? Est-ce qu'ils doivent améliorer les pratiques? Et on étudie l'efficacité de chaque agence et euh, institution et organismes gouvernementaux. Et je suis très content qu'ils fassent le travail. Merci. Une nouvelle question, la députée de Windsor West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Il y a beaucoup de mois de préparation pour le test et un jour, euh, tout un jour a été perdu quand on a annulé le test de littératie du, la, du bureau de, de qualité dans l'éducation de l'Ontario. C'est un test pilote qui n'a pas mentionné, euh, fonctionné en 2015 et, et le ministère savait que ça n'allait pas fonctionner. C'était les jeunes qui ont payé le prix. Soit euh, Cybersanté, euh, le programme de gestion de l'aide sociale ou ce bureau de la qualité dans l'éducation, le gouvernement ne livre pas les objets de base. Réponse la Première ministre. J'apprécie la question. Je veux dire aux élèves, aux enseignants et tous les gens dans l'éducation qui sont préparés pour le test, je dis que c'était décevant qu'ils n'ont pas pu compléter le test. Et je comprends la frustration et je sais que euh, le, gouverne, le, le bureau a demandé. Et je pense qu'ils vont essayer d'arriver au fond des choses. Ils ont mis une mise à jour, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, et ils ont, quant à l'enquête, c'était une question technique, c'était intentionnel, malicieux, et c'était une cyberattaque euh, qui a continué dans leur système. Euh, L'Office va continuer à, à faire enquête et va s'assurer que cela ne se répète pas. Et je les appuie et je vais, on va faire le suivi de la situation. Question complémentaire, je reviens à la ministre de l'Éducation. Avant d'avoir le test euh, de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, il devrait savoir qu'il y avait de la cybersécurité en place. 
quand la moitié de nos élèves n'ont pas de succès euh, dans les tests de mathématiques et des milliers sont, euh, ne peuvent pas prendre des tests. Des élèves dans le conseil scolaire Rainbow Arc-en-Ciel ont lancé une pétition parce qu'ils ne savaient pas si le test en ligne était un essai et s'ils auraient des notes. Quand les, élèves, les euh, enseignants peuvent faire le travail euh, de bonne façon, les élèves peuvent se fier à ça, aussi bien que les parents. Quand est-ce que ce gouvernement a dit que d'aller trop vite dans le test et sous-financer les programmes comme l'éducation spécialisée ne répond pas aux besoins de nos élèves, c'est tout un échec Réponse de la ministre, je dois dire. L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation s'est préparé pour le test. Le DDSO, les attaques qui ont, euh, ont eu lieu, ce n'était pas juste au serveur de l'Office. Twitter, par exemple, a été fermé suite à de telles attaques. Et nous sommes dans le processus de chercher la source de ce problème et développer des processus pour que cela ne se répète. L'Office fait une enquête interne, un audit interne, et avec du soutien extérieur. On va, Monsieur le Président, on passe à des tests en ligne parce que c'est une meilleure façon d'avoir des tests. Les élèves préfèrent le faire et nous voulons que tous les élèves puissent avoir du succès et on va continuer à les appuyer et à appuyer l'Office pendant qu'il résout ce problème. Merci. Une nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Juste ce mois, on a célébré euh, la semaine agricole de l'Ontario du, euh, euh, du 3 au 9 octobre et on a souligné la contribution incroyable des agriculteurs en Ontario. C'est la clé de presque 36 milliards de dollars de PIB et dont 790 euh, Ontariens qui travaillent. On a accueilli des gens du secteur agricole du Mexique, des États-Unis et du Canada. À l'accord, au 25e accord trinational sur l'agriculture. Et j'ai eu l'occasion d'aller au Mexique à cette conférence à Guadalajara l'année dernière en tant que délégué principal du Canada. Et est-ce qu'on a, on peut être les, les organisateurs de l'événement? Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails? Merci. Merci au député de Beach Gestio de sa question extra et en fait, suite à une situation familiale, et il m'a très bien représenté à Guadalajara à la conférence trinationale l'année dernière. Mais on a hâte cette semaine, ça sera la 25e édition de la conférence trinationale. C'est la première fois qu'on a eu l'occasion d'accueillir de, 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 les gens. Et il y aura des représentants du Canada, des États-Unis du Mexique. Et dans ces, pendant cette conférence, on va bâtir des ponts, pas des murs. On va beaucoup travailler avec nos amis américains et mexicains et on va améliorer notre relation sur l'ALENA et assurer que plus de produits ontariens puissent être achetés là-bas. La ministre associée de l'Éducation en rappel au règlement. J'aimerais corriger ce que j'ai dit. Comme j'ai dit, on donne du financement à la ville de Toronto qui finance un certain nombre de, euh, de programmes locaux de services de garde. Yes, I can, par exemple. 300, 350 000 dollars par 300 000. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la Chambre est en pause jusqu'à 13 heures.